на планете, на нашей, существует глобальный системный кризис во всех вопросах. И в попытках решить проблемы глобальные, вот эта мафия приняла решение решить эти проблемы за счет нашей страны в том числе. Значит, делается это методом культурного сотрудничества, то есть попытавшись взять наши ресурсы в годы Великой Отечественной войны, они получили достойный ответ от наших отцов и дедов, которые отстояли независимость нашей Родины. И эта мафия перешла откровенно на ведение войн информационных. И есть документы. Вот, ну, начнем с чего? Задам вам всем вопрос, кто вот смотрит эту передачу или серию лекций. Значит, все вы наверняка слышали, что СССР потерпел поражение в холодной войне. Слышали? Слышали. А теперь у меня вопрос к вам. А как вы относитесь к тому, что наша Родина потерпела поражение в холодной войне? И я вам отвечу, вот, абсолютное большинство наших людей относится к этому совершенно равнодушно. Они говорят, Ксен Павлович, да бросьте вы, какая война? Кругом демократии, свобода, дискотеки, гуляй, Вася, все отлично. Меня это не касается. Зря. Если не коснулось сейчас, коснется в самое ближайшее время. Давайте вдумаемся в эти два слова. Холодная война. Война во все времена имела вполне конкретные цели. Захват ресурсов чужой страны, людских, значит, сырьевых, энергетических. И паразитируя на чужом труде, на чужом горбу, жить припеваючи. Вот цель любой войны. Эта цель в пределе может быть достигнута двумя различными способами. Горячая война, то есть завоевал страну, ввел войска, так сказать, расставил патрули там, все, и страна оккупирована. Но это очень неэффективный способ. Почему? Народ уйдет в партизаны, представьте, хлопот, не оберешься. То есть сопротивляться будут там. Что такое холодная война? Холодная война – это война информационная, когда народу, жертве агрессии, так вешают лапшу на уши, что люди даже не понимают, что они живут в оккупированной стране. А цели войны достигнуты. И смотрите, на запад рекой льется наш газ, нефть, значит, лес, золото там, вот, алюминий. Причем хитрость вот этой войны в том, что свою собственную оккупацию мы делаем своими собственными руками. Не видно патрулей иностранных в голубых сказках на наших городах, улицах наших городов. А фактически мы живем в оккупированной стране, цели войны достигнуты. И одни наши же соотечественники грабят и вывозят, другие охраняют грабителей. Третьи обосновывают грабеж научными теориями, там, в первую очередь экономическими, историческими. Четвертые одурачивают, чтобы люди не разобрались в происходящем, одурачивают всякими там духовными движениями. Вы посмотрите, это что, случайно что ли, вот в нашей стране кого только нет? И хари хари там, и аумы, и, и каких только сейчас движений и сект так называемых нет. Для чего? А чтобы люди не задумывались о том, что они уничтожаются. Значит, это так называемые духовные тупики. Пятые спаивают. Посмотрите, алкоголь льется рекой. Женщины в деревнях начали пить. Детишки на переменах уже пьют это правильное пиво, так сказать. На переменах в школах 10-12 лет мальчики, девочки, посмотрите, с пивными бутылками ходят по всей стране. Наркотики, а наркоман, он живет 30 плюс-минус 2-3 года, причем за свое убийство он еще и деньги платит. То есть наркотики, представляете, сколько стоят? И вообще, если говорить вот о наркотиках, в мире существует три рынка. Самый мощный рынок, который приносит бешеный доход, это рынок сырьевой. Значит, на втором месте после него рынок оружия. И третий рынок – это рынок наркотиков. Так вот, сейчас рынок наркотиков перемещается на второе место, опуская на третье рынок оружия. И, кстати, вот этой причиной вызвана победа Буша над Клинтоном, потому что э, представителем рынка наркотиков является английская королевская династия, которая контролирует мировой рынок наркотиков со времен 
опиумных войн в Китае, и принцесса Диана была убита именно за то, что пыталась перескочить из одной мафии в другую, а там этого не прощают. Буш относится к клану королевской вот этой династии, а Клинтон к демократам, поэтому при приходе к власти вот это вот учитывается. И когда, если уж мы коснулись наркотиков, значит, где-то кто-то там колумбийскую мафию давит, это, как Лившиц говорил, делиться надо. То есть, если какая-то мафиози там в регионе, значит, начинает возникать, то просто посылаются войска, помните, как на Фолкленде, эскадра, так сказать, и наводится порядок. Значит, вот что делается по отношению к нам. То есть война не горячая, а война холодная, а цели войны достигнуты. Есть документ, это многие слышали о нем как директива Алина Далиса, но мы оперируем документами. Это директива 20.1 от 18 августа 1948 года. В ней говорится о чем? Русских силой не покорить, то есть обратите внимание, сразу после 1948 года. И там говорится, русских силой не покорить. Поэтому для того, чтобы захватить ресурсы страны, захватить ее богатство СССР России, надо посеять рознь между различными народами, а наша страна многонациональная, между различными религиозными конфессиями, оторвать обязательно молодежь от старшего поколения, внедрить культ секса, разврата, наркомания, алкоголизма, вот все, что мы с вами сейчас наблюдаем в нашем обществе поддерживать всяких безнравственных писателей, там, деятелей культуры, искусства, и наоборот задавливать людей нравственных. Тоже по телевидению мы с вами наблюдаем, смотрите, ну просто же ужас какой-то, то есть откровенные мерзости преподносятся это в качестве достижений культуры, а на самом деле это просто сатанизм в открытой форме. Вот. И э, внедри все это в нашей стране, значит, Достичь целей. Вот эта директива, она совершенствовалась и непосредственно перед перестройкой приняла очертания так называемого Гарвардского проекта по названию университета в Соединенных Штатах, где разрабатывались социальные технологии уничтожения нашей Родины. Гарвардский проект предусматривает расчленить СССР, Россию, на приблизительно 30-40 маленьких независимых государств, а население довести до... Ну, порядка вот 15-50 миллионов рабов, задействованных в сыредобывающих отраслях. Нас сейчас, напомню, по последней переписи, значит, то, что официальные данные есть, 144,5 миллиона. То есть, как минимум, 100 миллионов должно исчезнуть. Ну, чтобы не быть голословным, процитирую, значит, вот газета «Гардиан» такая выходит в, Соединенных, э, в Англии, Значит, бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджер, подчеркиваю, это цитата, он так пишет, мы победили Россию в холодной войне, назначение России стать сырьевым придатком Запада, но для этого население России не должно превышать 50 миллионов человек. Маргарет Тэтчер, железная леди, которой многие восхищаются, она там же с откровенным цинизмом, с русских хватит и 15 миллионов. Вот вам, так сказать, вещественные доказательства. Значит, то есть как минимум 100 человек должно исчезнуть. Поэтому вот я езжу по стране, встречаюсь с людьми, вот выступаю с лекциями, отвечаю на вопросы. И обычно люди пожилого возраста, там, значит, они, сынок, да как же так, так вот там лекарства, да как же. Да нас просто убивают. Просто все это вписано в глобальный сценарий. Не нужны мы, мы избыточные люди. И поэтому вот в этих условиях, значит, что-то там надеяться, это, знаете, как вот просить у палача, тебя положили голову на плаху, значит, занесли над тобой топор, а вы это отметаете и говорите, слушай, дай мне корочку хлеба там или кусочек торта, в зависимости от того, кто как себя представляет. Нас просто уничтожают. Против нашей страны ведется полномасштабная война на наше с вами уничтожение. И причина этой войны не потому, что мы вот... Рылом не вышли, и нам кто-то от нечего делать хочет, хочет нас там, значит, уничтожить. Причина в глобальном системном кризисе на планете Земля. И попытки разрешить проблемы, которые создала эта мафия глобальная, они решают за наш счет. Вот вам ответ на вопрос, что происходит. В это страшно поверить, но основным инструментарием 
уничтожение собственной страны явилось высшее ее руководство в лице ЦК КПСС. СС, как Тальков пел в своей песне. Значит, использовался простой фактор. Вот представьте, вы член ЦК или, не дай бог, член Политбюро. У вас есть все. Вы утром сели на самолет с семьей, полетели в Сочи, покупались, там отдохнули, вечером вернулись в Москву, провели заседание Политбюро, жизнь прекрасна. Уходите на пенсию, а уже не все. А дети, внуки есть, а хочется. Вот это все, чтобы осталось им. Вот это и было использовано через приватизацию. Гарвардский проект, теперь уже известно, доподлинный, якобы добытый советской разведкой, был вброшен туда, в верхние эшелоны нашей власти, и они клюнули на это. То есть им как бы разрешалось, давался карт-бланш на вот все эти вещи. Значит, ну, образно говоря, Михаил Сергеевич, как говорили, Михаил Сергеевич, вы войдете в историю, вы повернете Россию, там, Раиса Максимовна его напевала, значит, тоже. И было разрешено при том же Горбачеве, помните формулу, бери пока Горбачев. И каждый брал у кого что было, позволено было брать. То есть сговор был как на уровне сознательном, ну так и давали понять, можно брать. А кто знал, они действовали вполне осознанно. Давайте сюда деньги. -то. Чего вам в руках-то и держать? Да ничего, я бы и подержала. Тут, Нюша, нужно полная быстрота. Значит так, одноглазый сейчас всю мебель возьмет. Та, которая, как сказать, картины. Мужичок живность закупит. А, сейчас. Этот бродяга одежу уже взял. Ну, и я чего-нибудь возьму. Только что же это такое? Ему что прямо... На глаза Значит, и каждый брал у кого что было. У кого была республика, взял республику, у кого была отрасль, стал АО. У кого ничего не было, тому как собаки всунули в зубы ваучеры, сказали, жди, будешь богатым. И все хапнули. И хапнув, попались на кукан Гарвардского проекта. Значит, ведь... Смотрите, я вот сейчас вам скажу три фразы, а вы оцените степень юмора. Вот первая фраза. Масло подорожало. Вторая фраза. Курс доллара упал или поднялся. Третья фраза. СССР распался. Теперь говорю немножко по-другому. Купец Сидоров поднял цену на подсолнечное масло. Мировая мафия подняла курс доллара. СССР расчленен для захвата его ресурсов. Понимание другое. А что я сделал? А я назвал просто вещи своими именами, потому что нет неуправляемых процессов. Если где-то что-то происходит и совершается, то это значит кому-то нужно. Тем более в обществе людей ничего случайного нет, и все подчинено вот этой глобальной политике. Хотим мы или не хотим этого. Так вот, нам-то внушают, СССР распался. И все эти ученые, политологи, СССР, да, СССР распался, империи распадаются сами, да не распадается ничего, само собой, как ступа с бабой Егой. Ничего этого нет. То есть СССР был расчленен, имелась цель, я вам о ней уже говорил, а инструментарием было высшее ее руководство. Причем это руководство тоже все обречено на примере вот там Шеварнадзе, смотрите, и так далее. Ни в одной же республике СССР счастье не наступило. Не нужны мы этой мировому закулисью. Но просто надо знать, что есть 50 летние планы, и придет черед всем. Поэтому первая фаза была выполнена. Но вот эта мафия КПСС, которая сидела в Кремле, они понимали, на что они идут. Поэтому э, вот этот грязный вариант они решили сделать руками молодых реформаторов. Поэтому дальше то же самое. Масло подорожало. Появились, масло подорожало, выдающиеся реформаторы. Чубайса, Бурбулиса, Гайдары, Шахраи там, и прочие шведы. И расчет был какой? Вот этот молодняк сделает грязное дело, а потом его как-то там убрать. Но молодняк вошел во вкус и показал дяденькам СЦК большую фигу. И то, что сейчас мы с вами наблюдаем, идет мощный передел за собственность. То есть они будут убивать друг друга. И убивают. 
То есть они будут убивать друг друга. Но именно это и предусматривалось Гарвардским проектом. И обратите внимание, отстрел идет по всей стране и на всех уровнях, начиная от владельцев ларьков и кончая губернаторами, там, Цветковым и прочими, там, в Магадане. И, значит, всеми этими приватизаторами и в Питере, и в Москве, до высших эшелонов, и покушение на руководителей, в том числе бывших союзных государств. Вот вам пример этого Гарвардского проекта. То есть придет и их черед. 